Василий, расскажите, какие у вас успехи на настоящий момент? Вот весна пришла, какое настроение вообще, чем занимаетесь, как двигается, двигается работа на крыше? Ну, в этом году большие изменения на нашем храме. 26 числа февраля месяца мы приступили к возведению кровли над трапезом. Сейчас уже начали металлические работы. Я думаю, что к Пасхе мы где-то большую часть трапезной закроем и уже влага не будет попадать внутрь. В перспективах у нас не в этом году, конечно, а может на будущий год, это ремонт колокольни. Колокольню тоже отремонтируем и наш храм красавец Богоявленский будет под кровлей, будет спрятан от дождя и будет да, заниматься уже дальнейшими работами по внутренней отделке трапезы. Делов очень много, но мы не страшимся. Не страшно было, когда березы на нем росли, ни окон, ни дверей не было. А теперь уже нам грех давать задний ход. Будем идти только вперед. На что не обращать внимание? Но сейчас все, я тоже поднимаюсь. Все, Господь помилуй, помоги. Здесь можно посмотреть, а это вот металлом делаем в ендову, прокладываем, чтобы когда желез будет лежать, чтобы вода, если угу. вдруг попадает, она будет скатываться по этому желозу. Мои девчонки лазили, когда маленькие были, леса там стояли, туда лазили. Угу. Да и нет такое голубое-голубое, и просторы вдали. Красиво сделал крышу, даже когда начинают делать, я все ровно, как же она будет, как же она... хотя по старым вот, чертежам, а вот как видно по отливам, как штукатурин был, так же ее и делали. Петр мы... Васильевич, вы сейчас как ангел стоите в небе у меня. Но мы сделали ее, наверное, чуть получше, чем предки. Мне так кажется. Но это не хваляюсь нисколько, не преувеличиваю. Очень хорошо крыша сделана, кровля. Я думаю, простоит. Века будут простоять, как... если ничего не поменяется, не изменится. Конечно, много работ произведено и много средств потрачено. Но это того стоит, потому что это делается один раз в жизни. И во славу Божию. Потому... Да, да, самый Господь, Господь. Да. Он... Ну что без Бога? Мы даже вздохнуть не можем вот так. Без Бога ты ничего не сделаешь. Дышим даже. Вот здесь вот стали делать его потом вот сделаем с таким расчетом что потом можно заказать купол по размерам и его поставить уже с наименьшим переделом так вот будет конечно ничего вечно нет нужно красить окна уже
хорошо нам помогает наш волонтер Олег Солдатов Если бы не он, конечно, был, наверное, мы бы такую грандиозную стройку даже не затеяли я благодаря его молодости, его упорству. Надо да. отметить, что он находится на значительном расстоянии. Но вот сейчас, да, чудо вот нашего научно-технического прогресса. Но... С одной стороны, научно-технический прогресс не очень хорошую роль играет, а с другой стороны, можно направить его и в мирное русло. Как раз вот на примере Олега мы видим, как вот это мирное русло может давать такие прекрасные плоды, правда? Ну, я не согласен с вами, что он далеко от нас. Он э, находится рядом с с вами он жит, родился отец его родился в соседнем деревне это деревня Валшута и все равно он с нами сердцем он с нами нет с я с имею в виду да. что сейчас территориально а, он с нами да, да он не с нами в Ростовской области ну, про Олег, он с, с, приехал в Чурики в девятнадцатом году и вот с тех пор мы с ним на тесно так вот и, 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 здесь нам опыт и молодость вот его вот такой безрассудный я подумаю иногда, делать, не делать, и он вот, давай учиться меня послал, записал на курс, уже записал, говорит, Петр Васильевич, как хочешь тебе ехать вот, на курс, тебе нужно поучиться. Ну, то есть, мы основном выполняем все указания. И вот президентский грант, это же его работа. А это вот дубки с Будовского полигона. Мы собирали желуди на Будовском полигоне, такая у нас связь. Вот этот дуб. На старой фотографии 50-х годов он запечатлен, но он маленький был, где-то половину эту. И вот такая возникла мысль, что нужно увековечить, потому что этот дуб явно а, помнит нашу святую Наталью Козлову. Она расстреляна на Бузском полигоне, и там растут дубы, им уже по два года. Надеемся, что у нас красавец Боливенский храм, он когда звонится будет и колкола закажем. Уже сейчас параллельно работам на трапезной мы уже заготавливаем материал на колокольню. Тот, который не пропадет, это обрешетки, гвозди, такие вот, которые не портящие материал. А в дальнейшем есть уже связи у нас и на цементном заводе, и на ЖБИ. Я думаю, что не оставит нас в беде, потому что мы отчитываемся, что все пошло в дело и работа видно. Я думаю, что нам люди будут в дальнейшем помогать. Будем обращаться, как говорят, просить и воздаст свое. А главное, вокруг храма все-таки такая община образовалась. И не только община тут местная, но больше даже как приезжая община. Да? И вот это движение, которое идет вокруг восстановления храма, оно объединяет людей. Оно как-то вот новые знакомства образуют, да, получается, да. вот это вот Я никогда не связи. оставался, да и не было в планах, и пока не стал главой поселения восстанавливать храм, как-то, а когда стал главой поселения, может, это мое предназначение было, а теперь это, э, можно сказать, что смысл всей моей жизни, это храм, я как-то себя уже не могу э, думать, что я без храма, я встаю с храмом, ложусь с храмом, постоянно и в работе, и приезжаю, и с строителями общаюсь. Как дела? Нормально. Хорошо все? Конечно. Ну, замечательно. А вы что, приехали храм посмотреть? Да, храм посмотреть, Петра Васильевича проведать. Правильно. Да. Ну, вам давай, счастливо. Счастливо. Афоня! Афоня! Ты чей такой, Афоня? Афоня? Да! Афоня, ты хозяйку услышал, да? Да, хозяйку услышал. Афо... Ой, Афоня! Ой, какой ты радостный! Весне радуешься, да, Афоня?